আসসালামু আলাইকুম কোন কোম্পানি সবথেকে ভালো ফোন বিক্রি করে মানে কোন কোম্পানির ফোন সবথেকে ভালো কোন মডেলটা বেশি ভালো এই বাজেটের মধ্যে কোন ধরনের ফোন কোন কোম্পানির ফোন সবথেকে বেশি ভালো হবে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমাকে নরমালি আপনারা ইউটিউবে করতেই থাকেন কমেন্টে কিংবা পার্সোনালি আমাকে মেসেজ করে অনেকে জানতে চেয়েছে বাট তার থেকেও বেশি জানতে চাই আমার পরিচিত লোকেরা যারা আমার আশপাশে আছে বন্ধু বান্ধব পরিচিত লোক তারাই যে এই দামের ভিতর কোন কোম্পানির ফোনটা বেস্ট হবে কিংবা কোন ফোনটা নেওয়া আমাদের বেস্ট হবে সেই বিষয়ে জানতে চান কোন কোম্পানিটা ভালো এটাও জানতে চান তো নর্মালি আজকের ভিডিওতে আমি জানাবো কোন কোম্পানি সবথেকে ভালো কোন কোন মডেলগুলো সবথেকে ভালো আই মিন আপনার বাজেটের মধ্যে সবথেকে ভালো ফোনটি আপনি কিভাবে বাসাই করবেন মোট কথা স্মার্টফোন সম্পর্কে মানে স্মার্টফোন কেনার গাইডলাইন পেয়ে যাবেন আপনি এই ভিডিওটি দেখলেই আশা করছি তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে আই মিন কাজে লাগবে উপকারে আসবে তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করি তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন মানে এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম আমি একটা কথা জানিয়ে রাখছি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এক একজন এক একটা কোম্পানির ফ্যান কেউ স্যামসাংয়ের ফ্যান কেউ সাউমির কেউ রিয়েলমির এই টাইপের কেউ ভিভোর ফ্যান আসি আই মিন ভালোবাসি এই সব কোম্পানিগুলোকে এই সব কোম্পানিগুলোকে আমরা সাপোর্ট করি এই সব কোম্পানির ফোনগুলোই আমরা ব্যবহার করি কাউকে সাজেস্ট করতে হলেও কিন্তু এই ধরনের মানে ওই সব কোম্পানিগুলোকে সাজেস্ট করি তো নর্মালি আপনি যে কোম্পানিরই ফ্যান হয়ে থাকেন না কেন আই মিন ভক্ত হয়ে থাকেন না কেন অন্ধভক্ত হন আর যাই হন না কেন সঠিক কথা বলতে গেলে বলতে হবে কোনো কোম্পানি কিন্তু ভালো ফোন বিক্রি করেন কারণ আপনাকে ভালো ফোন দেওয়ার জন্য কোনো কোম্পানি কিন্তু ফোন তৈরি করে না কোম্পানিগুলো ফোন তৈরি করে বা বিক্রি করে তাদের ব্যবসার খাতিরে তাদের লাভের খাতিরে তাদের বিজনেসের খাতিরে আপনি আপনার কষ্টে উপার্জিত টাকা কিংবা যেভাবে ম্যানেজ করেন না কেন আপনার টাকা দিয়ে ফোনটা কিনতেছেন কিন্তু কোন কাজে ব্যবহার করবেন সেটা কিন্তু কোনো কোম্পানি দেখতেছে না আই মিন আপনার প্রয়োজন অনুসারে কিন্তু কোম্পানি কোনো ফোন আপনাকে দিবে না সেটা আপনাকে বেছে নিতে হবে যে আপনি কোন কাজের জন্য কোন ফোনটা কিনবেন এবং পারফেক্ট কোন মানে কোন কোম্পানির কোন ফোনটা আপনার জন্য পারফেক্ট হবে সেটা আপনাকে বাসতে হবে তো যদি কোম্পানির কথা বলেন যে কোন কোম্পানিটা সব থেকে বেশি ভালো তাহলে আমি বলবো কোনো কোম্পানি ভালো না আগেই বলেছি বাট আরও একটা কথা বলেছি যে আপনারা কেউ একজন মানে এক একজন এক এক কোম্পানির ফ্যান হতে পারেন নর্মালি বলতে পারেন যে আগে স্যামসাং ভালো ফোন দিত ভিভো ভালো ফোন দিত কিংবা নোকিয়া ভালো ফোন দিত যাই হোক না কেন তো নর্মালি তারা দিত ওই সময় আগে দিত এই ধরনের ফোন কারণ স্যামসাংয়ের নোকিয়ার হার্ডওয়্যারগুলো ভালো থাকতো অনায়াসে আপনারা চার পাঁচ বছর ব্যবহার করে ফেলতে পারতেন বাট এখন তারা ভালো দিচ্ছে না কারণ এখন যে কম্পিটিশন রয়েছে স্মার্টফোন মার্কেটে সেখানে প্রতি সাপ্তাহিক একটা করে নতুন ফোন তো প্রত্যেকটা কোম্পানি বের করছে পার্টিকুলার মডেল অনুযায়ী বাট প্রতি সপ্তাহে যদি একটা করে নতুন নতুন ফোন তাদের রিলিজ করতে হয় তাহলে তাদের সেই ফোন সম্পর্কে আই মিন সেই ফোনটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগও কিন্তু হচ্ছে না তারা জাস্ট একটা স্পেসিফিকেশন দিচ্ছে সেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী একটা মডেল তৈরি করে জাস্ট বের করে দিচ্ছে এবং আমরা সেটা নিয়ে খুশি সেটা ইউজ করতে থাকছি বাট কিছুদিন ইউজ করার পর আমরা সেই ফোনটার সমস্যাগুলো বুঝতে পারছি তখন আমরা সেই ফোনটা চেঞ্জ করে আর একটা নতুন ফোনের দিকে ঝুঁকছি তো আমি পার্সোনালি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব যে আপনারা কোনো ফোনকে মানে কোনো কোম্পানিকে বাসাই করবেন না ফোন কেনার ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট ফোনটাকে দেখবেন সেই ফোনটার পারফরমেন্স দেখবেন তারপর ফোন কিনবেন এখানে কোম্পানিগুলো কিন্তু পারে যে দশ থেকে বারো হাজার টাকার মধ্যে একটা ফোন মানে অনলি একটা ফোনই বের করবে তারা বারো হাজার টাকার মধ্যে যা কিছু দেওয়া সম্ভব সব কিছু সেই ফোনটিতে দেবে এবং পনেরো হাজার টাকার মধ্যে একটি ফোন বের করবে কিংবা রিলিজ করবে সেই ফোনটিতে পনেরো হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে বাজেট সেগমেন্টে যা কিছু দেওয়ার থাকে আই মিন যা কিছু দেওয়া যায় সব কিছুই তারা দিবে কিন্তু কোম্পানিগুলো কিন্তু নর্মালি এরকমটা করে না কারণ তারা পনেরো হাজার টাকার মধ্যে চারটা ফোন বের করবে কোনোটার ক্যামেরা ভালো তো কোনোটার প্রসেসর ভালো কোনোটার ব্যাটারি ভালো এই টাইপের চলতে থাকবে কারণ তারা একটা ফোনের মধ্যে যদি সব স্পেসিফিকেশন সমানভাবে দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু তাদের আর পার্টিকুলার অন্য মডেলগুলো সেল হবে না তো নর্মালি আপনি একটি ফোন কিনলেন ক্যামেরার জন্য তো সেই ফোনটা কিছুদিন ইউজ করার পর আপনি দেখছেন যে আপনার প্রসেসরের দরকার আছে তখন মানে আপনি ভারী কোনো কাজ করবেন গেম টেম খেলবেন তখন কিন্তু আপনার অনায়াসে ফোনটা চেঞ্জ করতেছে তার মানে ওই ফোনটা সেল দিয়ে কিংবা যেভাবে হোক রেখে আপনাকে আর একটা মডেল কিনতে হচ্ছে তাদের কোম্পানির এটাই হচ্ছে বিজনেস যে একই বাজেটের মধ্যে তারা চারটা থেকে পাঁচটা ফোন নিয়ে আসে যে কোনো কোম্পানি হোক না কেন কোনোটাতে মানে কমতি একটা রাখবেই যে কোনো ফোনে একটা করে কমতি তারা রাখবে কোনোটার ক্যামেরা ভালো দিবে কোনোটার ব্যাটারি ভালো দিবে কোনোটার সফটওয়্যার বেস ভালো দিবে তো কোনোটার ইউজার ইন্টারফেস ভালো দিবে এই টাইপের চলতেই থাকে তাদের বিজনেস সুতরাং বলাই চলে কোম্পানি কিংবা কোনো কোম্পানি
ফ্ল্যাগশিপ ফোনে কিন্তু বাজেট সেগমেন্টের ফোনে দশ থেকে পনেরো পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা দামের ফোনগুলোতে তাদের সময় দেওয়ার অত মানে টাইম নাই কারণ এই টাইপের ফোন তাদেরকে প্রতি সপ্তাহে না মান্থলি একটা করে রিলিজ করতে হচ্ছে বর্তমান মোবাইল ফোন বাজারে কম্পিটিটর মানে কম্পিটিশনে রাখতে হলে তাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত তাদেরকে নতুন নতুন পার্টিকুলার মডেল বের করতে হচ্ছে তো আবারও বলছি ফোনের কোম্পানিকে প্রাধান্য দেওয়া বাদ দেন কারণ ফোনের কোম্পানিকে প্রাধান্য দেওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে স্যামসাং নোকিয়া এই টাইপের যে ফোনগুলো ছিল সবও এখন সমান কাতারে চলে এসছে মানে সবাই সেমলি বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত আপনার দিকে কেউ তাকাবে না তো এই তো গেল ফার্স্ট স্টেপ কোম্পানির দিক থেকে কোন কোম্পানি ভালো সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কোনো কোম্পানি কিন্তু আমাদের জন্য ভালো না আমরা ব্যবহারকারী আমাদের জন্য কোনো কোম্পানি ভালো না তো নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে দামের ব্যাপার যে আমার বাজেট পনেরো হাজার টাকা কিংবা যাই হোক না কেন একটা বাজেট সেগমেন্টের নির্দিষ্ট একটা বাজেটের ফোন আমরা কীভাবে বাছাই করব যেহেতু কোম্পানি বাছাই করবো না তাহলে তো আমাদেরকে একটি ফোন বাছাই করতে হবে তো সেই ফোনটা আমরা কীভাবে বাছাই করব তো সিম্পলি ধরে নিন আপনার বাজেট হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা বাজেটের একটা ফোন আপনি কিনবেন পনেরো হাজার টাকা বাজেটের একটা ফোন কিনবেন যখন কোনো কোম্পানি বাসাই করছি নি আমরা তখন কিন্তু অবশ্যই আপনি চাইবেন স্পেসিফিকেশন বাসাই করতে আসলে কোন ফোনটাতে কতটুকু কী দিয়ে আছে র্যাম কতটুকু র্যাম রোম কতটুকু এরপর সেটার ক্যামেরা কত এবং প্রসেসর কি ইউজ করা হয়েছে সব কিছু তো নর্মালি এটা হচ্ছে কাগজে কলমে স্পেসিফিকেশন আপনি কিন্তু যদি আবারও ওই ভুলটাই করেন মানে ফোনের কোম্পানি বাসাই করার মতো যে কাগজে কলমে যে স্পেসিফিকেশনটা আসে ওইটা দেখে নর্মালি আপনি একটি ফোন কিনে ফেলতে যাচ্ছেন তাহলে ওটাও আর একটি বড় মাপের ভুল হবে নর্মালি আপনি যখন আপনার একটা ফোন কিনবেন আপনার কষ্টের টাকা দিয়ে ফোন কিনবেন আপনি অনায়াসে সেই ফোনটা দুই তিন বছর যাতে ব্যবহার করতে পারেন সেই ধরনের নিশ্চয়তা কিন্তু আপনি অবশ্যই চাইবেন যাতে আমি দুই থেকে তিন বছর এই ফোনটা ব্যবহার করতে পারি কোনো প্রকার প্রবলেম ছাড়াই তো নর্মালি আমি বলবো কাগজে কলমে যেটা লেখা আছে সেটা দেখে আপনি ফোন কিনতে যাবেন না কাগজে কলমে লেখা আছে একটা ফোন ভালো তার মানে সেই ফোনটা যে ভালো হবে তা কিন্তু না ওটা ডিপেন্ড করছে আপনার ব্যবহারের উপর যে আপনি কোন টাইপের ব্যবহার করবেন ফোনটা আপনার ব্যবহারযোগ্য হচ্ছে কি না তো আপনি আপনার ফোনটা কিনবেন আপনার প্রয়োজনে নর্মালি আপনি যদি সব কিছু মোটামুটি করতে চান কিংবা সব কিছু ভালো মতো চান মানে মোটামুটি আপনার বাজেট সেগমেন্টের ভিতরে আপনি ভালো মাপের একটা ফোন চান তাহলে আপনি নিজে নিজে সার্চ করুন নিজে ইউটিউব সার্চ করুন পাঁচটা ইউটিউব চ্যানেলকে দেখুন দশটা ব্লগ পড়ুন গুগলে সার্চ করে যে সেই ফোনটা সম্পর্কে এক একজন কী ধরনের মতামত দিয়েছে নর্মালি সবাই কিন্তু কোনো কম মানে এক একজন কিন্তু মনে করেন যে এক একটা রিভিউয়ার এক একটা ইউটিউবার এক একটা কোম্পানির দালাল কিন্তু নর্মালি সবাই কিন্তু মানে সব ইউটিউবাররাই কিন্তু কোনো ফোনের দালালি করে না আই মিন সবাই দালালি করে না কিছু কিছু লোক হয়তো করতে পারে কারা করে না করে সেটা আপনারা ভালো জানেন বাট সবাই দালালি করে না পাঁচজনের ভিডিও দেখলে তিনজন একটা বিষয় যদি ভালো থাকে অবশ্যই ভালো বলবে যে বিষয়টা ভালো যেটা খারাপ সেটা সবাই খারাপ বলবে আশা করছি আর ব্লগ করতে পারেন অ্যান্ড এর চাইতেও মোস্ট ইউজফুল এবং সব চাইতে কার্যকারী যে উপায়টা আছে ফোন বাসায় সেটা হচ্ছে আপনার আশপাশের দুই পাঁচজন যে ফোনটা কিনেছে দেখেন সেই ফোনটা কোন ধরনের সার্ভিস দিচ্ছে তাদেরকে দু পাঁচটা দোকানদারের সাথে কথা বলুন দেখুন কোন ফোনটা কেমন সেল হচ্ছে নর্মালি প্রত্যেকটা শপে কিন্তু এখন ফোনগুলো সব সময় অল টাইম আপনার ব্যবহারের জন্য থাকে ব্যবহারের জন্য বলতে কি আপনি জাস্ট একটু ইউজ করে দেখতে পারেন যে ফোনটা কেমন সার্ভিস দিচ্ছে ফোনটার ক্যামেরা কেমন ফোনটার প্রসেসর কেমন ফোনটা কত ফাস্ট এভরিথিং ফোনটার ডিসপ্লে কেমন সব কিছু তো সেখান থেকে আপনি দেখে একটা ফোন সিলেক্ট করবেন তারপর কিনতে পারেন এছাড়া আপনি যদি একটি ফোন শুধুমাত্র ক্যামেরার জন্য কিনেন যে সেই ফোনটার ক্যামেরাই মাত্র আপনি ইউজ করবেন তাহলে সেই ফোনটার ডিসপ্লে এলসিডি থাকছে কি সুপার অ্যামোলেট থাকছে সেটা আপনার দেখার বিষয় না জাস্ট আপনি দেখবেন সেই ফোনটার ক্যামেরাটা কত ভালো তো ওই ক্যামেরার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার কাগজে কলমে দেখবেন না একটা ক্যামেরার মেগাপিক্সেল কত আছে কিংবা দুইটা ক্যামেরা আছে কিংবা তিনটা ক্যামেরা আছে লক্ষ্য করবেন সেই ক্যামেরার আউটপুটটা কত ভালো সেই ক্যামেরাটা কত ভালো ছবি তুলছে নর্মালি দেখা যায় দুইটা তিনটা ক্যামেরাতেও যে পরিমাণ ছবি ভালো আসে না নর্মালি সিঙ্গেল শুধুমাত্র একটা ক্যামেরার এত ভালো সফটওয়্যার প্রসেস করছে যে সেই ছবিটা কিন্তু দুইটা তিনটা ক্যামেরাকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে তো এইগুলো লক্ষ্য রাখবেন জাস্ট ইউজারদের দেখবেন ওই ফোনের ইউজার কারা আছে যে ফোনটা আপনি বাসাই করছেন সেই ফোনের নিশ্চয়ই কোনো ইউজার আছে বিভিন্ন ইউটিউবে ভিডিও আছে সেগুলো আপনি লক্ষ্য করবেন আই মিন খুঁজে খুঁজে দেখবেন তারপর আপনি একটা ফোন কিনবেন এরপর যদি আপনি ব্যাটারির জন্য ফোন কিনতে চান তাহলে কিন্তু দেখবেন না যে কোন ফোনটাতে পাঁচ হাজার চার হাজার এমএস ব্যাটারি আছে পাঁচ হাজার চার হাজার নর্মালি এখন থাকেই কিন্তু সেটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে ফোনটার চার্জ কত খানিক ব্যাক আপ দিচ্ছে নর্মালি আগে একটা বিষয় দেখা গেছে যে একটা ফোনে পাঁচ হাজার এমএস ব্যাটারি আছে বাট সেই ফোনটা চার্জ ব্যাক আপ দিচ্ছে মাত্র তিন ঘন্টা এবং একটা ফোনে আছে তিন হাজার এমএস ব্যাটারি
কোনো কোম্পানিকে প্রাধান্য দিবেন না তো আশা করছি খুবই বাজেভাবে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং মোটামুটি একটা ধারণা আপনাদেরকে দিতে পারেছি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন যে কোনো ধরনের সমস্যায় কমেন্টস করতে পারেন আর আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন যাতে তারাও ফোনগুলো কেনার সময় আমি তাদের ফোন কেনার সময় এই ভুলগুলো না করে অ্যান্ড একই সাথে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব কর